Να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Αναστασιάδη και τον βασιλιά Αντάλα της Ιορδανίας για την συνάντηση που είχαμε σήμερα, την πρώτη συνάντηση κορυφής σε τριμερές επίπεδο Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Πιστεύω ότι σήμερα γενιάζουμε μία εξαιρετική πρωτοβουλία σε μία περίοδο που προβάλλουν μπροστά μας σημαντικές προκλήσεις αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύονται και σημαντικές ευκαιρίες στην περιοχή μας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Όπως τονίσαμε σήμερα η τριμερή σε αυτή η συνεργασία θέλουμε να έχει στρατηγική προοπτική και γι' αυτό πρέπει να βασίζεται και βασίζεται σε γερά θεμέλια. Πρώτον, διότι οι χώρες μας έχουν σημαντικούς ιστορικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς δεσμούς με την Ιορδανία, δεσμούς φιλίας μεταξύ των λαών μας. Πάνω σε αυτούς τους δεσμούς λοιπόν θέλουμε να δουλέψουμε. Δεύτερον, διότι έχουμε κατοχυρώσει τη θέση μας ως χώρες πυλώνες σταθερότητας, ειρήνης και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό συνομιλήσαμε σήμερα εκτενώς για τις διεθνείς εξελίξεις στο Συριακό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να εξασφαλιστεί το συντομότερο δυνατό ειρήνη και να τεθούν τα θεμέλια για ένα μέλλον δημοκρατίας και συμφιλίωσης. Τονίσαμε την τεράστια πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας σε σχέση με το προσφυγικό, και βεβαίως την ανάγκη που υπάρχει η διεθνής κοινότητα να στηρίξει ενεργά και αποτελεσματικά τις χώρες που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό προσφύγων και φέρουν το βάρος εξυπηρέτησης ανάλογων πολύ αυξημένων ανθρωπιστικών αναγκών. Μην ξεχνάμε ότι η Ιορδανία αυτή τη στιγμή φιλοξενεί σχεδόν 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος σηκώνουν το βάρος ως χώρες πρώτης γραμμής στα σύνορα τα ανατολικά και νοτιοανατολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σηκώνουν το βάρος για λογαριασμό ολόκληρης της Ευρώπης. Ακόμη επιβεβαιώσαμε τη δέσμευσή μας για την αντιμετώπιση απειλών κατά της ασφάλειας της περιοχής μας και ιδιαίτερα των φαινομένων της διεθνούς τρομοκρατίας του βίαιου εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό στηρίζουμε την διαδικασία της ΑΚΑΜΠΑ και προωθούμε πρωτοβουλίες για την ειρήνη και τη σταθερότητα, όπως για παράδειγμα η πρωτοβουλία της διάσκεψης που οργανώσαμε στη Ρόδο, του Υπουργείο Εξωτερικών. Συνομιλήσαμε παράλληλα για το, μετα... με... για το με... Μέσα Ανατολικό, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδουμε στην επανέναρξη αξιόπιστων άμεσων συνομιλιών για μια λύση δύο κρατών. Αυτή είναι η λύση που στηρίζουμε, η λύση που προωθούμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να επιστρέψουμε στη διαδικασία αυτή του διαλόγου για λύση δύο κρατών όπου το Παλαιστινιακό κράτος θα συμβιώνει ειρηνικά δίπλα στο Ισραήλ στο πλαίσιο των συνόρων του 67 και με πρωτεύουσα τα Ανατολικά Ιεροσόλυμα. Και τονίσαμε ότι όλες οι προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας πρέπει να κατευθύνονται σε αυτή την προσπάθεια για την επανέναρξη των συνομιλιών. Βεβαίω συνομιλήσαμε για το Κυπριακό Υπογραμμίσαμε τη σημασία που έχει η εξέβρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της ιδιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα. Η Τουρκία πιστεύω θα πρέπει να επιβεβαιώσει την πραγματική της δέσμευση για ειρηνική επίλυση του ζητήματος μέσα στο πλαίσιο και στις παραμέτρους που έχουν τεθεί από τα Ηνωμένα Έθνη. 
Συμφωνήσαμε όλοι στην ιδιαίτερη σημασία που έχει η επίλυση κρίσεως στην Ανατολική Μεσόγειο για το μέλλον. Όχι μόνο για το μέλλον της περιοχής. Εγώ θα έλεγα για το μέλλον ολόκληρης της Ευρώπης. Και στο πλαίσιο αυτό επιβεβαιώσαμε την δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε την ενίσχυση της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ιορδανία. Δεδομένη της μεγάλης σημασίας που έχει η χώρα η χώρα αυτή, η φίλη χώρα της Ιορδανίας ως πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή. Και βέβαια συμφωνήσαμε να εντείνουμε τον διάλογό μας για τα θέματα που μας αφορούν στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας και στον Αραβικό Σύνδεσμο. Με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον Βασιλιά Αντάλλαχ συμφωνήσαμε επίσης να επεκταθεί η τριμερή μα συνεργασία σε τομεί κοινού ενδιαφέροντο στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της διαχείρισης υδατικών αποθεμάτων, στον τομέα της γεωργίας, των νυχιοκαλλιριών, του τουρισμού, της εμπορικής ναυτιλίας, της προστασίας αρχαιοτήτων και της υγείας. Πογράψαμε σήμερα μνημόνιο κατανόησης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο θέλει τις βάσεις και τις κατευθύνσεις της Συνεργασία των χωρών μας στον τομέα αυτό. Εκφράσαμε την ετοιμότητά μας να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία για τα ζητήματα του τουρισμού και εμπειρία και ενθάρρηση συνεργειών μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών παραγόντων για να στηρίξουμε κοινά προγράμματα. Αποφασίσαμε την ενδυνάμωση της συνεργασίας μας στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Γι' αυτό υπογράψαμε σήμερα και σύμφωνα αμοιβαία αναγνώρισης πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας ανάμεσα σε Ελλάδα, Ιορδανία και Κύπρο και Ιορδανία. Αναγνωρίστηκε ακόμη η ανάγκη προστασίας των αρχαιοτήτων, όπως είπα, και διατήρησης και ανάπτυξη των ιστορικών και αρχαιολογικών τοποθεσιών με στόχο τη διατήρηση και προώθηση της πλούσιας ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των χωρών μας, της περιοχής μας. Μια κοινή κληρονομιά για την ανθρωπότητα, θα έλεγα. Και για το σκοπό αυτό υπογράψαμε σήμερα μια τριμερή συμφωνία για την πρόληψη κλοπής παράνομων εξκαφών και παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταφοράς ιδιοκτησίας πολιτιστικών αγαθών και βεβαίως τη συνεργασία μας για την προώθηση της επιστροφής τους για όσα έχουν φύγει στο εξωτερικό. Και τέλος, συμφωνήσαμε να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας στο σημαντικό τομέα της υγείας μέσω ανταλλαγής εμπειρίας και γνώσης και με έμφαση στους τομεί της πρόληψης και της καταπολέμησης ασθενειών. Θα ήθελα λοιπόν για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω θερμά τον ε, Πρόεδρο Αναστασιάδη για την φιλοξενία του και να εκφράσω την ε, βαθιά μου πεποίθηση ότι σήμερα εγκαινιάζουμε μια συνεργασία με πολύ σημαντικές προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας σε ό,τι αφορά τις σχέσεις των χωρών μας αλλά και τον ε, ευρύτερο ρόλο, τη δυναμική που μπορεί να έχει αυτή η συνεργασία για την ευρύτερη περιοχή. Μια δυναμική που θέλει, που μπορεί να έχει ουσιαστική επίδραση, επαναλαμβάνω, όχι μόνο μεταξύ των χωρών μας, αλλά να παίξει και ένα ρόλο καταλήτη για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και γιατί όχι ρόλο καταλήτη και για την επίλυση κρίσεων σημαντικών που βασανίζουν αυτή την περιοχή για πολλές δεκαετίες.